The subject of typography and layout covers various aspects of working with text on a literal or metaphorical page, be that now a physical document, a plan, a digital presentation, a display, or even a sign on a building. Here, contributing editors Oliver Fritz and Urs Hirschberg, together with me and architecture students Nicholas Koischnig and Sandra Sulzer, discuss what these are. Der Punkt, den man irgendwie verstehen muss, ist, dass man nicht Layout einfach aus dem Gefühl heraus machen kann. Das ist jetzt eine starke These, aber ich glaube, bis man, bis man quasi als Studierender in der Lage ist, einen, aus dem Bauch raus einen, einen Layout zu machen, muss man eigentlich erstmal verstanden haben, was Layout eigentlich bedeutet und wie das funktioniert. Das ist viel, viel härter als ein Entwurf oder sowas. Das ist, also das ist tatsächlich, da ist ein relativ, eigentlich erstmal ein relativ kleines Spektrum und das hat was damit zu tun dass wir ein gewisses Leseverständnis haben. Also für mich ist ein Plan eine, eine Art von, es gibt eine Art von Grammatik und eine Art von Sprachregelung, die man untereinander hat. Und wenn man die nicht berücksichtigt, dann kann man jeden aufs Glatteis führen beim Layout. Also zum Beispiel Maßstäbe durcheinander zu würfeln, bringt einen Betrachter wirklich ins, in, in die Verzweiflung, weil man halt nicht weiß, äh, weil man ganz schnell durcheinander kommt und dieses Gefäll das Verhältnis von den Proportionen und so weiter gar nicht mehr richtig einschätzen kann. Deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass man ein paar Regeln bei einem Layout, bei einem Planlayout berücksichtigt. Und das ist, glaube ich, so die, der Punkt Nummer eins, zum Beispiel keine Maßstäbe durcheinander zu würfeln. Ähm, was auch wichtig ist, ist, dass man die Symbole, die in der, in, also die grafischen Symbole vom, von, von der Architektur verwendet, also dass man eine Dämmung richtig zeichnet oder eine, eine Schraffur äh, richtig verwendet, weil das einfach eine Art von Sprachregelung ist. So redet man miteinander und es ist wichtig, dass man erstmal versteht, diese Pläne sind Kommunikationsmedien untereinander und ähm, dass man ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Pläne ja häufig dafür verwendet werden, also die auf jeden Fall im studentischen Kontext ähm, eine Präsentation zu machen. Also ich präsentiere jemanden anderen das, was ich entworfen habe. Und da ist jetzt ähm, meine These, dass diese ähm, dass man eigentlich eine Art von Argumentationslinie und Alleinstellungsmerkmal des Entwurfs herausarbeiten sollte. Man sollte sich also erst überlegen, was will ich eigentlich erzählen und dann die Anordnung der Story mehr oder weniger in den Plänen äh, mit reinbringen. Das ist die zweite Geschichte, die man, die man mit reinbringen kann. Genau, also so, so würde ich immer sagen, es gibt da keine, es ist nicht so, dass man sagt, das kann man jetzt irgendwie machen und das soll halt nur schick aussehen oder sowas, sondern da gibt es gewisse Regeln. Unabhängig davon, dass man sich mit Rastern und gewissen Gestaltungsregeln, die man quasi dann im Detail des, den Plan setzt, natürlich leichter tut und eine, eine bessere Qualität erzeugt. Aber das ist, glaube ich, was, was man, was man im Tutorial sehr genau, also in, dem, in, dem, in der eigentlichen Vorlesung sehr genau beschrieben bekommt, wie man mit den Schriften umgeht und wie die Schriften im Verhältnis zur Grafik stehen und zum Raster. Da gibt es halt auch Regelungen, die aus dem Buchdruck kommen. Wenn, wenn man Typografie und Layout hört, dann denkt man ja erst mehr an Grafikdesign als an Architektur. Und wie du jetzt ganz schön dargelegt hast, ist es natürlich dadurch, dass Architektinnen und Architekten sich so viel in grafischen Erzeugnissen ausdrücken, ist das für uns also auch quasi Kernkompetenz, dass wir das können und dass wir solche Regeln beachten. Trotzdem ist es natürlich so, gerade wenn es dann auch zu, um die Typo geht und so, so in der Gründlichkeit und mit der Finesse, wie das die Grafiker lernen, lernen wir das nicht. Das ist zwar wichtig, aber es ist nicht der Hauptschauplatz für uns als in, in der Ausbildung. Es gibt zum Teil hervorragende Grafiker dann unter den Architekturstudierenden, weil sie dafür ein Flair haben, die das entwickeln, die es aber trotzdem so ein bisschen nicht wirklich von der Pike auf gelernt haben, wie man das in einem Grafikdesignstudium macht. Oder? Richtig. Also ich würde jetzt eher sogar so, so sagen, dass gerade die, die jetzt nicht das Händchen dafür haben, die Regeln dafür kennen müssen. Also Absolut. Ja, also absolut. Das, das, das Verständnis, also von dem ich ausgehe, ist, dass man die Grundlagen der Verhält also des Verhältnisses zwischen Layout und Typografie begreift. Das ist also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Größe der Schrift und den Rasterlinien und so weiter. Wenn man das nicht macht, dann spürt man das in den Plänen, beziehungsweise andersrum eigentlich eher, wenn man das macht, dann merkt man plötzlich, dass diese Pläne unheimliche, eine unheimliche Ruhe ausstrahlen und eine gewisse ähm, feste Stabilität. 
Diversität in, 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 der, in der Gestaltung äh, ähm, darbieten. Dann gibt es noch eine zweite Sache. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man Textblöcke da reinsetzt in seinen Plan dann, ähm, oder, oder in sein Portfolio. Es gibt ja auch noch, es gibt ja neben dem Plan auch durchaus äh, Publikationen, die Architekten machen oder äh, Portfolios und so weiter dass es da natürlich auch darum geht, wie kann ich einen Text gut lesen und wie, wie, worauf muss ich achten, wenn ich einen Test, Text setze. Aber das sind eigentlich Standardregeln, die da einfach bedeuten, dass man zum Beispiel nicht zu viele Zeichen in eine Linie reinmacht, weil man dann irgendwann den, neuesten Anfang, den nächsten Anfang nicht findet. Oder wenn die zu klein werden, dann entstehen so komische Zwischenräume äh, zwischen den äh, Wörtern, weil die halt einfach den Umbruch nicht mehr richtig äh, hinbekommen aufgrund der fehlenden Variabilität. Das ist besonders beim Blocksatz schlimm. Also dass es wichtig ist und dass, die, dass viele Architekten da ein, ein, ein gutes Händchen damit haben, das äh, ist, glaube ich, äh, da gibt es viele Beispiele, wenn man das dann äh, zeigen kann. Ähm, wo wir wollen ja auch noch besonders hier über, darüber sprechen, wie das Digitale diese Dinge verändert hat. Und da kann man ja was sagen, das ist auch noch lang bevor das auf die Architektur äh, eingewirkt hat, ist das Layout wirklich etwas gewesen. In dem Moment, wo diese YZ-Programme an den Computern rausgekommen sind, das hat die ganze Grafikbranche, kann man sagen, auf den Kopf gestellt. Und äh, da wird auf einmal etwas, was einzelne nur Spezialisten vorbehalten war, absolut demokratisiert. Jeder konnte mittun wodurch es ja nicht einfacher wurde. Ne? Exakt. Man kann auch ganz schön viel falsch machen mit den, mit den neuen Medien. Also erstmal zum einen Punkt, der anders ist durch die Digitalisierung in, in dem Prozess, ist, dass man eigentlich den Eindruck hat, dass man bis auf die letzte Sekunde alles ändern kann. Also das ist eine, es gibt ein interessantes Phänomen, dass wenn ich eine Linie mit einem Bleistift zeichne, dann ist es eigentlich ein temporärer Strich den ich dann später, wenn ich den in Tusche übertrage, also so war der klassische Prozess, quasi dann gefestigt wurde. Also ich habe mir eine Idee, hatte eine Idee, die war temporär, die konnte ich wieder wegradieren oder auf dem Skizzenpapier vorgerissen und, und die Linie, die ich dann zum Schluss mit dem Tuschestift gezeichnet habe, die hat sehr viel Wert. Die ist teuer, weil das einfach viel Zeit kostet, diesen Strich zu zeichnen. Man muss sehr viel Aufmerksamkeit im Strich geben, dass die Tusche nicht unter die Tuschekante runterrutscht und so weiter. Und vor allem, wenn ich den falsch beschrieben gezeichnet habe, dann muss ich den mit so einer Rasierklinge wieder wegkratzen. Und das ist ein Riesenaufwand, diese Linie wegzukriegen. Währenddessen digital kann ich eine Linie zeichnen und kann sagen, hm, vielleicht mache ich die später einfach delete. Und dann ist die weg. Das ist ein komisches Verhältnis, aber ich habe den Eindruck, dass die, ähm, dass die Aufmerksamkeit beim Zeichnen durchaus höher ist, wenn ich es mit einem Stift mache, als wenn ich sie digital mache. Das ist erstmal sozusagen ein, ein Problem davon. Und es ist nicht so ganz klar, was ist jetzt temporär. Also es gibt natürlich die Hilfslinien, aber was ist temporär und was ist wirklich endgültig. Und eine zweite Sache ist, ich habe als äh, Autor immer das Gefühl, ich kann noch ich kann noch eine Stunde dran arbeiten und dann zum Schluss drücke ich einfach Steuerung P für Print und dann kommt hier aus dem Plotter raus, der Plan. Dabei passieren ja ganz häufig Sachen, die dann plötzlich gedruckt dastehen und dann sagen, oh, das, das stimmt ja noch nicht und das stimmt noch nicht, weil ich es noch nicht richtig oder auch von den, von den Größen im Verhältnis gar nicht richtig gesehen habe, sondern immer nur auf dem Monitor und hin und her gescrollt. Die Strichstärken werden unter Umständen nicht eins zu eins so dargestellt. Und auch tatsächlich, also tr trotzdem natürlich die ähm, Programme versuchen, das so gut wie möglich auf dem Bildschirm zu repräsentieren. Es ist anders. Und das finde ich interessant, dass das ein anderes Denken provoziert. Und ich glaube, dass man inzwischen gelernt hat, damit umzugehen. Aber es gab in der Übergangsphase sehr viele Probleme mit Maßstäben. Und auch bei Studierenden in den kleineren Semestern, bei jüngeren Semestern, gibt es durchaus Probleme damit. Wie groß ist eine Schrift? Da hat man so einen A0-Plan und dann ist plötzlich die Schrift kommt da so groß raus, weil man sich total verschätzt hat. Sandra Nick, die weiß genau, wovon ich spreche. Ne? Mhm. Und total verschätzt hat, wie groß diese Schrift in Wirklichkeit ist. Ne? Und das finde ich schon äh, was, was man irgendwie auch lernen und Erfahrung drin sammeln muss als Studierende. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über das, über das Layout und, ähm, und beim Layout gehört zu, aus meiner Sicht auch ein bisschen noch was anderes dazu. Und zwar, wie hänge ich ein Layout auf und wo wird es hängen und wie wird es benutzt werden? Also es gibt halt äh, durchaus die äh, Möglichkeit, dass ich nicht weiß, wie ein Plan hängt, aber normalerweise als Studierender weiß ich äh, ungefähr, wie meine Sch äh, Schautafeln aus, also die, die Hängetafeln aussehen und wie, wie ich so einen Plan äh, layouten kann. Und äh, 
dass ich dann beispielsweise darauf achte, dass ich eine, eine, eine Schrift an eine Stelle leg, lege, wo man sie auch gerne lesen möchte und nicht in Kniehöhe. Nur mal als Beispiel. Das sind so Sachen, die, die beispielsweise, ähm, da würde ich einfach darauf Wert legen, dass man auf die Art und Weise ein bisschen achtet, wo man was hinhängt, sich überlegt, wie dieser Plan auch wirklich hängt, auch tatsächlich in welcher Höhe er hängt, auf welchem, in welchem Medium er hängt, mit was für Papier er gedruckt ist. Es gibt da noch ganz schön viele Dinge, die, auf die man einfach achten kann. Und dann natürlich auch, was möchte ich für eine Geschichte erzählen? Welche Entwicklungen und Fortschritte sind denn in dem, in dem Thema zukünftig noch denkbar? Ich meine, von der Zukunft der, der Typografie vielleicht, ich meine, dadurch, dass das alles, was ausgedruckt wird, erst quasi ein altes Medium ist, was am Bildschirm passiert, da passiert schon auch was mit Typografie in Layout natürlich. Da gibt es eben dynamische Typografie und so weiter, dass das alles so lebendiger wird und sich schnell verändert und so weiter. Aber auch das ist nicht wirklich mehr so was, wo man sagen kann, dass es jetzt, dass sich da jetzt die Zukunft abbildet. Ich glaube einfach, weiß gar nicht. Mir kommt vor, eben wie, wie vorher gesagt, die, die, die waren früher dran, dass die Digitalisierung dort so ein Erdbeben verursacht hat. Das ist jetzt extrem lebendig geworden. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt noch was passiert, was die ganze Sache wie völlig erneuern würde, wieder vom Grund auf. Weil das alles, Marzgrün, das ist alles zum ich sehe sehen irgendwas nicht, oder? Das, vielleicht, vielleicht würde ich es sogar noch anders formulieren oder versuchen, anders zu formulieren. Wenn es mal was Neues gibt, dann ist das Alte deswegen nicht weg. Also das heißt, das ist so ähnlich wie bei Stühlen vielleicht oder also da, da gibt es so die, diese Klassiker, die, die, die als Möbel etabliert sind und die halt 40 Jahre und dann nach 40 Jahren sind die immer noch total aktuell. Und so ähnlich ist es mit den Schriften auch. Ja. Das ist auch jetzt in Bezug auf die, die Art und Weise, wie Architektinnen und Architekten normalerweise Schrift und Layout verwenden sollten. Ja. Glaube ich, sollte man sich so mehr an diesen Klassikern äh, orientieren. Es geht am Ende eher um das Gut gelesen werden können. Und ich glaube, dass, dass dieses sich mit, mit den neuesten Moden so also grafisch zu profilieren, das können wir wirklich den Grafikdesignern etwas mehr überlassen. Und in der, glaube ich, es ist schon, wenn, wenn man dann etwas schon irgendwie drei Jahre später kaum mehr anschauen mag, weil es so äh, jetzt da das das ist immer eher ein schlechtes Zeichen. Und ein Zeichen der gute Grafik ist tatsächlich, wenn du das in ein paar Jahren anschaust, hat es immer noch diese Selbstverständlichkeit. Und ähm, gerade weil in der Architektur geht, gehen die Zyklen ja ein bisschen langsamer als im Grafikdesign, ist man nicht schlecht beraten, sich mehr ein bisschen an, auf das zu orientieren, auf dieses bisschen langlebigere, weil man nicht sich mit der Grafik, sondern mit den Inhalten, die man da äh, darstellt, eigentlich profilieren äh, und zeigen möchte. Ich finde auch, die Schrift sollte nicht in die Konkurrenz mit dem Rest des Planes gehen. Absolut. Also das ist schon, die sollte sich ein bisschen zurücknehmen und eigentlich eine gewisse Sachlichkeit auch, äh, also es kann eine Überschrift, keine Ausnahme sein, aber eigentlich denke ich, normalerweise diese Schriften sind eher ein Beiwerk und im Sinne von ähm, erklärend für die Dinge und sollten nicht irgendwie anfangen, schrill und schräg zu werden. Es geht ja tatsächlich dann am Ende des Tages doch darum, über Architektur zu reden und sie möglicherweise gut zu verkaufen. Und da ist halt die Frage, ob man es am Ende des Tages mit, den, mit dem Beiwerk tut oder mit der Architektur als solches. 